সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আজকের এপিসোডে আমরা শিখব কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম আপনারা নিশ্চয়ই মোবাইল ব্যবহার করেন মোবাইল সবার মোবাইল এখন অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম তো একসময় আমাদের মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম ছিল একটু ডিফারেন্ট যখন আমরা নোকিয়া হ্যান্ডসেটগুলো ব্যবহার করতাম আমরা ব্যবহার করেছি নোকিয়া এগারোশো ব্যবহার করেছি নোকিয়া বারোশো দশ এবং পরবর্তীতে এন সেভেন্টি তারপর এন এইট হ্যাঁ এন সেভেন্টি থ্রি এক্সেট্রা এক্সেট্রা তো এগুলো ছিল এক একটা অপারেটিং সিস্টেম নোকিয়ার এগারোশো এক ধরনের অপারেটিং সিস্টেম নোকিয়া এন সেভেন্টি এক ধরনের অপারেটিং সিস্টেম তো অপারেটিং সিস্টেম বেদে আপনার মোবাইলের ইন্টারফেসটা সম্পূর্ণ চেঞ্জ হয়ে যায় হ্যাঁ একটাতে একটা ভার্সনে বা এগারোশো এগারোশো মোবাইলে যেরকম মেসেজ অপশন দেখাতো আবার এন সেভেন্টিতে সে একটু ভিন্ন ঠিক তদ্রুপ কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরনের অপারেটিং সিস্টেম আছে কিন্তু মোবাইলে যদিও একটা অপারেটিং সিস্টেম ডিফল্টভাবে দেওয়া থাকলে আপনি চাইলে সেটাকে চেঞ্জ করতে পারেন না সেটাকেই ব্যবহার করতে হবে কিন্তু কম্পিউটারে অপারেটিং সিস্টেমটাকে চেঞ্জ করা যায় হ্যাঁ কম্পিউটার আপনি চাইলে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম দিতে পারেন চাইলে লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম দিতে পারেন তো আমরা লিনাক্স নিয়ে আলোচনা করব না আমরা আলোচনা করব শুধুমাত্র উইন্ডোজ নিয়ে যেহেতু আমরা উইন্ডোজ উইন্ডোজই ব্যবহার করে থাকি সর্বাধিক বিশেষ করে বাংলাদেশে যারা সাধারণ ইউজার তারা বেশিরভাগ উইন্ডোজ ব্যবহার করে থাকেন আর নিশ্চয় আপনার হাতের কাছে যে কম্পিউটারটা আছে সেটাও উইন্ডোজ তো উইন্ডোজের মধ্যে আবার বিভিন্ন ভার্সন আছে যেমন আমরা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে তাকে লোলিপপ তাকে জেলিবিন এমনইভাবে কিটকাট এই ধরনের নামগুলো আমরা শুনে থাকি অ্যান্ড্রয়েড কোন ভার্সন ঠিক তদ্রুপ উইন্ডোজের মধ্যেও আমরা শুনে থাকি উইন্ডোজ এক্সপি উইন্ডোজ সেভেন উইন্ডোজ এইট উইন্ডোজ টেন তো আমি আজকে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে উইন্ডোজ টেন তো যাই হোক আমি আমার কম্পিউটারে চলে আসি আমার কম্পিউটারে যেই অপারেটিং সিস্টেমটা ইনস্টল করা আছে সেটা হচ্ছে উইন্ডোজ টেন এটা দেখতে অনেকটা এরকম হ্যাঁ তো এখন অপারেটিং সিস্টেম সেভেন এইট টেন এটা কোনো ব্যাপার না আপনি যেমন মোবাইলের ক্ষেত্রে স্যামসাং জেলিবিন অপারেটিং সিস্টেম অপারেট করতে পারলে চালাতে পারলে আপনি লোলিপপও চালাতে পারবেন আপনি কিটকাটও ব্যবহার করতে পারবেন একই একই হয় একটু এদিক ওদিক হয় একটু চেঞ্জ হয় হ্যাঁ আবার যারা মাইক্রোসফটের হ্যান্ডসেটগুলো ব্যবহার করেছেন মাইক্রোসফট লোমিয়া তাদের অপারেটিং সিস্টেম ভিন্ন হ্যাঁ কিন্তু আস্তে আস্তে ব্যবহার করা যায় একটু ভিন্ন হলেও ব্যবহার করা যায় আর উইন্ডোজের এক্সপি সেভেন এইট টেন প্রায় সবগুলো কাছাকাছি তো আমি যে বিষয়টা দেখাবো কম্পিউটার সাধারণভাবে আপনি কিভাবে ব্যবহার করবেন যে কোনো অপারেটিং সিস্টেমে আমি গত ক্লাসে দেখিয়েছি কিভাবে কম্পিউটার অন করা হয় এবং অফ করা হয় তো অন করার পর এখন ধরেন আপনি কম্পিউটারের এইখানে আছেন এটাকে বলা হয় ডেস্কটপ স্ক্রিন হ্যাঁ এই যেটা স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বলা হয় ডেস্কটপ তো অনেকের কম্পিউটার আমরা দেখি কম্পিউটার খুললে একটা তার নিজের ছবি দেখা যায় ডেস্কটপে তো আপনিও চাইলে নিজের ছবি দিতে পারেন আপনার মাউসের মধ্যে দুটো ক্লিক আছে একটা হচ্ছে লেফট ক্লিক একটা হচ্ছে রাইট ক্লিক মাউসের যখন রাইট ক্লিক করবেন আপনি এই অপশনগুলো দেখতে পাবেন তো আমি অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে এই অপশনগুলো সহ আপনাদেরকে বলবো যেমন আমি যদি এখন লার্স আইকন দিই দেখেন আমার এই আইকনগুলো বড় করে দেখাচ্ছে আমি যদি এখন ভিউ থেকে মিডিয়াম আইকন দিই এখন মিডিয়াম আকারে দেখাচ্ছে আমি যদি ভিউ থেকে স্মল আইকন করে দিই এখন স্মল দেখাচ্ছে হ্যাঁ তো এভাবে আপনি অটো অ্যারেঞ্জ আইকন দিলে অটো অ্যারেঞ্জ হয়ে যাবে সবগুলো হ্যাঁ কাছাকাছি চলে আসবে তারপর ধরেন এখন আমি এটাকে এখানে নিয়ে আসলাম আর আসতেছে না হ্যাঁ 
এখন আপনি চাইলেই এই ফোল্ডার বা আইকনগুলো কে হ্যাঁ বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে আসতে পারবেন না আমি যদি ভিউ থেকে অটো অ্যারেঞ্জ এটা তুলে দিই এখন কিন্তু আমি চাইলে যে কোনোটা যে কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে পারি হ্যাঁ নিয়ে যেতে পারি এখন আপনি আবার চাচ্ছেন যে একটা অটো অ্যারেঞ্জ হবে সেক্ষেত্রে আমি দিলাম ভিউ ভিউ থেকে দিলাম আমি অটো অ্যারেঞ্জ করে দিলাম তাহলে সব অটো অ্যারেঞ্জ হয়ে গেল আর আমি ভিউ থেকে মিডিয়াম আইকন করে দিই যাতে একটু বড় হয় তারপর এখানে আরও দেখতে পাচ্ছেন অ্যালান অ্যালাইন আইকন টু গ্রিড হ্যাঁ এটাও দেওয়া আছে অর্থাৎ সবগুলো অ্যালাইনমেন্টটা সোজা হবে এই বিষয়গুলো এখানে এগুলো আপনারা অন অফ করে দেখবেন আর শো ডেস্ক অনেক সময় কি হয় ডেস্কটপের সবগুলো আইকন হারিয়ে যায় হ্যাঁ কোথায় হারিয়ে গেল আমরা যারা নতুন ইউজার তারা অনেক সময় বুঝতে কষ্ট হয় যে এখানে যে মাই কম্পিউটারে কিভাবে যাব হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে আপনাকে ভিও থেকে এসে আবার শো ডেস্কটপ আইকন করে দিলে রাইট ক্লিকের থেকে তাহলে সবগুলো দেখাবে তো এই ছিল ভিউ নিয়ে আলোচনা বাকিগুলো আপনারা দেখে নেবেন এখন আছে এখানে শর্ট বাই নেম সাইজ আইটেম টাইপ ডেট মডিফাইড এগুলো কি তো আমরা এগুলোর আগে আমরা যে কথা যে কথার মধ্যে ছিলাম যে এখানে ডেস্কটপে যে নিজের ছবি কিভাবে দিবেন সেজন্য আপনি রাইট ক্লিক করে এখানে পার্সোনালাইজ আপনার পিসি যদি হয়ে থাকে উইন্ডোজ সেভেন বা উইন্ডোজ এইট পয়েন্ট ওয়ান বা টেন যাই হোক না কেন সব জায়গায় পাবেন পার্সোনালাইজ এখানে ক্লিক করেন এখানে ক্লিক করলে দেখবেন যে ডিফল্টভাবে বিভিন্ন ওয়েল পেপার আমরা মোবাইলে যে ওয়েল পেপার দিয়ে থাকি সেই ওয়েল পেপার এখানেও কিছু কিছু ডিফল্ট থাকে এখন আপনি যদি বলেন যে আমি আমার নিজের একটা ছবি দিব হ্যাঁ তো নিজের ছবি যদি দিতে চান সেক্ষেত্রে আপনি যে ছবিটা দিবেন ধরেন আমি আমার একটা পার্সোনাল ছবি ব্যবহার করি তো সেক্ষেত্রে আমি ছবিটা যে ফোল্ডারে আছে সেই ফোল্ডারের মধ্যে যাব এটা আমি প্রথমে ডাবল ক্লিক করে ওপেন করলাম তারপর রাইট ক্লিক করে এখানে আমি দেখি কি কি অপশন আছে সেট এস ব্যাকগ্রাউন্ড যেভাবে আমরা মোবাইলে দিয়ে থাকি ঠিক একইভাবে সেট এস ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিলাম এখন যদি আমি আমার ডেস্কটপে ফিরে আসি দেখতে পাচ্ছেন প্রিয় বন্ধুরা যে ছবিটা আমার কম্পিউটারের ব্যাকগ্রাউন্ড বা ওয়েল পেপার হিসেবে যুক্ত হয়েছে তো আমি যদি আবার কম্পিউটারের যে ডিফল্ট ওয়েল পেপারগুলো আছে সেগুলোতে ফিরে যাই তাহলে তাও করা যাবে হয়ে গেল তো এখন রাইট ক্লিকের মধ্যে আছে শর্ট বাই হ্যাঁ শর্ট মানে হচ্ছে এখানে এস ওয়ার্টি সাজানো গোছানো তো আপনি কিভাবে সাজাবেন আপনার ফাইলগুলো কিভাবে সাজাবেন এই জিনিসটা এখানে বলা আছে যেমন আমি যদি আমার এখানে একটা এখানে এখানে কিছু ফাইল দেওয়া আছে ফোল্ডার দেওয়া আছে তো এগুলো এখন কিভাবে সাজানো আছে এগুলোর শর্টিংটা হচ্ছে শূন্য এক দুই হ্যাঁ তারপর তিন এরকম করে সিরিয়ালি অ্যাসেন্ডিং আকারে সাজানো আছে তো আমি এখন এগুলোকে এখান থেকে রাইট ক্লিক করে শর্ট বাই এখন এখানে দেওয়া আছে কি দেখেন অ্যাসেন্ডিং এবং নেম নাম আকারে অর্থাৎ নামের যদি প্রথমে জিরো থাকে তাহলে সেটা আগে তারপর যদি ওয়ান থাকে হ্যাঁ ওয়ানটা তারপর টুটা এরপরে এভাবে আছে আমি যদি নেমটা তুলে দিই তাহলে দেখেন আমার ইন্ট্রোডাকশানটা চলে গেছে এখন শেষে হুম আমি যদি অ্যাকাউন্ট এখানে শর্ট বাইকে যদি ডেট মডিফাইড করে দিই তাহলে এখন আসতেছে ডেট অনুসার অর্থাৎ যেটা সর্বশেষ মডিফাই করা হয়েছে সেটা সামনে এভাবে করে ডেট অনুযায়ী আপনাকে দেখাবে হুম আর এটা হচ্ছে যেটা মডিফাইড করা হয়েছিল অনেক আগে হুম তো যাই হোক ডেট মডিফাইড দিলে যেটা সর্বশেষ এডিটিং করা হয়েছে সেটা সামনে চলে আসবে তো আমি যদি এখান থেকে শর্ট বাই থেকে দিই টাইপ হুম তাহলে একভাবে শো করবে তো যাই হোক আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমি আবার আগের মতোই করে দিচ্ছি নেম করে দিচ্ছি 
আর হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং করে দিচ্ছি অ্যাসেন্ডিং হ্যাঁ অ্যাসেন্ডিং ডিসেন্ডিং এটা কি এটা ডিসেন্ডিং যদি দেন আমি ডিসেন্ডিং দিলাম এখন দেখেন নিচ থেকে শু করতেছে অর্থাৎ আটাশ তারপর সাতাশ তারপর ছাব্বিশ হ্যাঁ আর যদি আমি অ্যাসেন্ডিং দিই তাহলে এক থেকে শুরু করবে এই হচ্ছে বিষয় আপনারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো আমি দিলাম এখন আবার অ্যাসেন্ডিং তো এরপর কি আছে আমরা যদি দেখি গ্রুপ বাই নেম ডেট মডিফাইড টাইপ আমি যদি এখন গ্রুপ বাই নেম দিই তাহলে এখানে একটা গ্রুপ চলে এসেছে যে এখানে আমি একটা ড্রপ ডাউনে ক্লিক করলে সবগুলা এখানে এই গ্রুপের মধ্যে হাইট হয়ে গেল আবার এখানে ক্লিক করলে সব এই গ্রুপটা চলে আসলো অর্থাৎ এখানে টোটাল ফাইল আছে সাঁত্রিশটা সাঁত্রিশটা একটা গ্রুপ হয়ে গেল তো আমি যদি আবার রাইট ক্লিক করে গ্রুপ বাই থেকে ডেট মডিফাইড করে দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে এখানে দুটো গ্রুপ হয়ে গেছে একটা হচ্ছে টুডে আর একটা হচ্ছে আর্লিয়ার দিস ইয়ার থার্টি ফোর অর্থাৎ আজকে এখানে এডিটিং করা হয়েছে একটা আর বাকিগুলো ছিল আগে তো এভাবে করে আমরা বিভিন্ন ধরনের গ্রুপ করতে পারি যেমন সাইজ সাইজ দিয়েও গ্রুপ করতে পারি হ্যাঁ তো যাই হোক গ্রুপিং বিষয়টা আশা করি বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ তো আমি গ্রুপিংটা তুলে দিচ্ছি গ্রুপিং আমার প্রয়োজন নাই গ্রুপিং ছাড়াই ঠিক আছে আমি গ্রুপ বাই থেকে সাইজটাও তুলে দিলাম সরি আমি নেম করে দিই হ্যাঁ বা গ্রুপ বাই থেকে আমি মোড়ে আসি মোড়ে কি কি আছে আমি নেমটা ডেট মডিফাই টাইপ সাইজ এগুলো তুলে দিলাম এগুলো তুলে দিলাম আর নেম নেমটা থাক যে কোনো একটা হ্যাঁ থাকতেই হবে তো ঠিক আছে এরপর কি আছে আমরা যদি দেখি আর এখানে ক্লিক করলে আমি এটাকে কলাপস অর্থাৎ এই জায়গায় হ্যাঁ এখানে যে এটা কলাপস হচ্ছে আবার এটা বের হয়ে আসছে হ্যাঁ এই বিষয়টা এখানে আমি রাইট ক্লিক করেও করতে পারি হ্যাঁ রাইট ক্লিক করে আর রাইট ক্লিক করলে এখানে আরও বেশ কিছু অপশন আসছে তো সবগুলা যেহেতু এখানে এই ছোট টিউটোরিয়ালে বলা যাবে না হ্যাঁ এগুলো আপনারা দেখে নেবেন বা এগুলো আপাতত প্রয়োজন নাই আপনাদের জন্য তো যাই হোক এরপর আছে রিফ্রেশ হ্যাঁ এই রিফ্রেশটা কেন এই রিফ্রেশটা কেন আমি যদি বলতে চাই আমরা প্রায় সময় দেখি কম্পিউটার ইউজাররা কম্পিউটার ওপেন করার পর বারবার রিফ্রেশ করে হ্যাঁ তো এটা নিয়ে বিভিন্ন কথা আছে বিভিন্ন ব্লগের মধ্যে এটা নিয়ে লেখা হয় তো আমি যতটুকু জেনেছি রিফ্রেশের আসলে কোনো কাজ নাই রিফ্রেশ দিলেও যাহা না দিলেও তাহা তো তারপর এরকম যদি হয় তাকে তাহলে রিফ্রেশ এই অপশনটা এখানে দিল কেন হ্যাঁ তো এটা আমরা যারা রিফ্রেশ করি এই সেন্স নিয়ে করি যে রিফ্রেশ দিলে মনে হয় কম্পিউটার যে হ্যাং হয়ে যায় বা অনেকক্ষণ কাজ করতে করতে কম্পিউটারে যে একটা দুর্বলতা আসে সেই দুর্বলতা দুর্বলতাটা অনেকটা কাটিয়ে যায় হ্যাঁ এই ধরনের সেন্স নিয়ে আমরা এটা করি তো সমস্যা নাই এটা আপনারা করতে পারেন কিছুক্ষণ কাজ করার পর ডেস্কটপে এসে একটু একটু রিফ্রেশ দিলেন হ্যাঁ এই তো ঠিক আছে আমি অপারেটিং সিস্টেম এটা এই টিউটোরিয়ালটা আর বেশি লম্বা করছি না নেক্সট পার্টে আমরা বাকিটুকু জানবেন ইনশাল্লাহ তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন